അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിരുന്നു എനിക്ക് കുറെ തുണി തയ്ച്ചു വെക്കാനുണ്ട് അല്ലെ അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഈ നെറ്റിന്റെ ഫാബ്രിക്ക് ഇത് ഞാൻ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്ത് ഇത് എന്തായാലും തയ്ക്കണം പലരും എന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് നെക്ക് തയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പം അതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാൻ അപ്പം എന്തായാലും തയ്ക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് തയ്ക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന തുണിയാണ് എന്നിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ദയവായിട്ട് പോയി കാണുക അതിലെങ്ങനെ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കണമെന്നും കട്ട് ചെയ്യണമെന്നും തയ്ക്കണമെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതെങ്ങനെ തയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അത് മാത്രവുമല്ല ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്തതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തതെന്നും ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് നല്ല രീതിയിലാണ് ഞാൻ തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മിടുക്കായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് നാളുകൾ കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക സമയമെടുക്കുക മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ റിവൈൻഡ് അടിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വെട്ടിയ തുണിയാണെങ്കിലും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വെട്ടിയതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം അളവുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെന്നും പേപ്പറും എടുത്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമായിരിക്കും അതിനൊരു ബുക്കും പേന എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും ഒരു ദിവസം ടീച്ചർ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ശരി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ലൈനിങ് വെക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ നെക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് തയ്ക്കുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ തയ്ച്ചാൽ നല്ലൊരു ലുക്കാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒരു നെറ്റ് ഫാബ്രിക്ക് തന്നെ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടൊരു ഫാബ്രിക്ക് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ നല്ല വീതിയുള്ള തുണിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു മീറ്റർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എനിക്കത് മതി ഒരു മീറ്റർ അതുകൊണ്ട് ലാഭ ഇഷ്ടമാണ് തയ്ച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ലൈനിങ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിനെ അങ്ങനെ വെട്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ തുണിയുടെ നീളം നമ്മുടെ തുണിയുടെ നീളം എടുക്കുക ഈ തുണി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ തുണിയാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അറ്റം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 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 നല്ല രസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ അലക്കത്ത് പോലെ കിടക്കുക കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടിയിലെ ഭാഗം നമുക്ക് തയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ തുണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ വെച്ച് തുണി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ മടക്കി അടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വരുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇടത്തിൽ ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ലെങ്ത് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ ഇഞ്ച് കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ പരിപാടിയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ലെങ്ത് കൂടുതൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ ഈ സംഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു തുണി തയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കണത് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ആദ്യം അളന്ന് മാറ്റുക നമ്മുടെ ലെങ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നു ഈ തുണിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇഞ്ച് നിങ്ങൾ കണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തുണിയിൽ ഫോർട്ടി ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഓക്കെ മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ട തുണിയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുപോലുള്ള തുണികളാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് അളവെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ വർക്കുള്ള തുണികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടുന്നേ എടുത്തിട്ട് മേലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ബാക്കി വരുന്ന തുണി മുഗൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന തുണി ഒരിക്കലും നമുക്ക് മിസ് ആവത്തില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഷോൾഡറും കാര്യങ്ങളും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തോട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ തുണി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അത് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അത്ര മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതുന്നു കേട്ടോ മനസ്സിലാത്തവരൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നെക്ക് തൊട്ട് ചെയ്തു വരാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ഭാഗം തൊട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു വരാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹൈനക്കാണ് നിങ്ങൾ തയ്ക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെവൻ ഇഞ്ചിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പായ ഒരു കാലിഞ്ച് അല്ലെ അര ഇഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയിടാം കാരണം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് നമ്മുടെ ആംഹോൾ ഒന്നും വരത്തില്ല കാരണം അതിനാണ് ഹൈനക്ക് ആയിട്ടുള്ള നെക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കാലിഞ്ച് അല്ലെ അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ നീക്കിയിടും തയ്യൽ തുമ്പിന് അത്ര മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുന്ന ബാക്ക് നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇഞ്ചാണ് ത്രീ ഇഞ്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ചിന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സെവൻ ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ നമ്മുടെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് നെക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെവൻ ഇഞ്ച് തന്നെ വെക്കുന്നു നമ്മൾ ടു ഇഞ്ച് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ക് നെക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഈ സെവൻ ഇഞ്ചിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് പോയിന്റ് അല്ലെ ആറ് മുക്കാല് ഇഞ്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഷോൾഡറിന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് പുറയിൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആറര ഇഞ്ച് ഷോൾഡറിന്റെ വിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൽ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറകിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ആറര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നു ഈ ഷോൾഡറിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എത്ര ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ആറര എടുത്തെങ്കിൽ ആ ആറര തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ താഴോട്ട് എടുക്കുന്നത് ആം ഹോളിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന അല്ലെ അപ്പർ ചെസ്റ്റിനുള്ള ആ വര എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ആറര ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കണേ കണ്ടോ ആ ആറര ഇഞ്ചിന്റെ മാർക്ക് ഈ എല്ലാ കളർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ക് കൊണ്ട് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് റെഡ് ചോക്കിൽ ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഞാൻ വേണേ സ്കെയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാം മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോണം എല്ലാവരും കേട്ടോ വേണ്ടേ ആറര ഇഞ്ച് ഞാൻ ദേ കണ്ടോ നമ്മുടെ ആം ഹോളിന്റെ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുന്നു ഇത് ഓൾറെഡി മുറിച്ച് തുണി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കേട്ടോ ആറര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു നേരെ പോലെ ലൈൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നേരെ നിങ്ങളുടെ എന്നിട്ട് അവിടെ നേരെ ഒരു വര നമ്മൾ വരച്ചു ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ അപ്പർ ചെസ്റ്റിന്റെ ലൈൻ ആയിട്ടൂടെ കൂടിയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ ടെൻ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബസ്റ്റ് സൈസ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബസ്റ്റ് സൈസ് ആണ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ നിപ്പിൾ പോയിന്റ് വരേക്കും ടെൻ ഇഞ്ച് എന്നൊരു ആവറേജ് കണക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ടെൻ ഇഞ്ച് നമ്മുടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ മാർക്ക് എന്നും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ഒരു വര നീട്ടി ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് പോയിന്റ് അത്ര മനസ്സിലായല്ലോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ട്വന്റി വൺ ഇഞ്ച് നമ്മുടെ ഇത് കേട്ടോ ട്വന്റി വൺ ഇഞ്ച് ട്വന്റി വൺ ഇഞ്ചിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു ഒരു വര നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹിപ്പ് ലൈൻ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ലിറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് മേളോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ ഇത്രയോട് അതിന് പത്തൊമ്പതോ ഇരുപതോ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇടാവുന്നതാണ് ഇത്രയും വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് ഇറക്കി വേണേലും ഇടാം അത്ര ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാത്തവരെല്ലാം ചോദിച്ചോട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇനിയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ എന്റെ ചെസ്റ്റ് അപ്പർ ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ ആറര നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അതേന്നാണ് നമ്മൾ ആം ഹോളും വെട്ടിയേക്കുന്നത് അതവിടെ നിക്കട്ടെ അതൊരു മാർക്ക് ആയിട്ട് കൂട്ടുക ആ മാർക്കിൽ എന്റെ അപ്പർ ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്റെ അപ്പർ ചെസ്റ്റ് കണ്ട ഇതാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ്
നിങ്ങൾക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള തുണിയുടെ ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇഞ്ച് ലൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും അത്ര ഇടണമെങ്കിൽ അത്ര ഇട്ടാൽ മതി നല്ല നല്ല ഒന്നുകൂടെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരികയാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഇഞ്ച് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നാല് ഇഞ്ച് ലൂസ് കിട്ടും മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കടിച്ചു പറിച്ചോലെ ഇരിക്കത്തില്ല എനിക്ക് അത്രയും ഇറിയിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം ഒമ്പത് പ്ലസ് വണ്ണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ മസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഉണ്ടോ ഇതാണ് ആ മാർക്ക് ആ മാർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഇടുക അല്ലെ ഒന്നര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് കാരണം ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ടെൻ ഇഞ്ചേ കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് ഈ ലൈനിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമുക്കിനി വണ്ണം വെച്ച അയ്യോ ഞാൻ ഇനി വണ്ണം വെച്ചു പോയാലോ എന്നൊക്കെ തോന്നി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യത്തില്ലേ ആ ഭാഗമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിഞ്ചോ രണ്ടിഞ്ചോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി തുണിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പം ഇനി ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് പോയിന്റ് അല്ല നമ്മുടെ ബസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബസ്റ്റ് എനിക്ക് തേർട്ടി സെവൻ ഇഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒമ്പതേ കാലും ഇഞ്ച് പ്ലസ് വൺ ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യാന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ആ ഭാഗം നന്നായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ മാർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ലൈൻ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തേർട്ടി ടു ആണ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ അലവൻസ് കൊടുത്തപ്പോൾ നയൻ ഇഞ്ച് കേട്ടോ നയൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് പോയിന്റ് എനിക്ക് ഹിപ്പ് കുറച്ച് കുറവുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്തായാലും ഒമ്പതരയാണ് എനിക്ക് വന്നത് എട്ടര പ്ലസ് വണ്ണ് ഒമ്പതര ഒമ്പതര എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്റെ മാർക്കിംഗ് ലൈന് എന്റെ ഹിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ടെൻ വന്നു ടെന്നിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തപ്പം ലെവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഇലവ് ലെവന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹിപ്പിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ മടക്കിയടിക്കുന്ന സ്ലിറ്റ് അടിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് അപ്പൊ വൺ ഇഞ്ച് മോർ ദാൻ എൻ എഫ് ആണ് ചിലര് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇടുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് വൺ ഇഞ്ച് ഇടുന്നത് ഇഷ്ടം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൺ ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുവരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നീളത്തിന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുരിദാറിന്റെ അടിഭാഗം ഈ ഭാഗം കേട്ടോ അടിഭാഗം ഈ ഭാഗം ഞാൻ ഒരു പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഇടുന്നത് നോക്കിക്കോ കേട്ടോ ഇത് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് വൺ ഇഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഇതിന്റെ താഴത്തെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ അടിച്ചു മറിക്കാനുള്ള ഭാഗം മനസ്സിലായല്ലോ അത്ര നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ആയല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്ലീവിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇത്തവണ പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്ലീവിന്റെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടിരുന്നു അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ കരുതുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക ആദ്യം നമ്മുടെ ആം ഹോളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബസ്റ്റിന്റെ പോയിന്റ് അതിനുശേഷം ഹിപ്പിന്റെ പോയിന്റ് സോറി ആം ഹോളിൽ നിന്നും ബസ്റ്റ് ബസ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ വേസ്റ്റിന്റെ ഭാഗം വേസ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഹെപ്പിന്റെ ഭാഗം ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എത്ര അലവൻസ് വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവരെയും കൂടെ ഇതുപോലെ വരച്ചതിന് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് പേരെന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ടാണ് ചേച്ചി ഇതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ചു മതിയോ പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്
മനസ്സിലാവുന്നവരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ആശ്വാസം നിങ്ങളിതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഓക്കെ അതാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം മനസ്സിലാവാത്തവർ ഒട്ടും നടക്കേണ്ട വിചാരിക്കണ്ട വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാലേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതും എന്തായാലും ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് മനസ്സിലായില്ല യെസ് മനസ്സിലായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക സെൻറ്റൻസ് എങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വിടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ കമൻറ്റ് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ടീച്ചറിൻ്റെ വായിലെ വെള്ളം പറ്റിയത് വെള്ളം കുടിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയ തുണിയാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആ രീതിയിൽ തന്നെ നെക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ എയിം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നെക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള നെക്ക് അപ്പൊ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും അല്ലെ ഞാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് നെക്ക് സ്റ്റൈൽസും ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ അവസാനം നിങ്ങൾ എന്നേലും മിടുക്കരായിട്ട് വരണം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നേലും ഒക്കെ നല്ല മിടുക്കരായിട്ട് തന്നെ വരും അതുകൊണ്ട് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ വരട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് എൻ്റെ രണ്ട് തുണി നിങ്ങൾക്ക് തയ്ക്കാൻ തരാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് നമ്മുടെ ആം ഹോൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ആം ഹോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് പുറത്തെ ആം ഹോൾ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം വെട്ടിയേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പുറം വരെയുള്ള ആം ഹോളെ വെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ളു കേട്ടോ അകത്തത്തെ അത് വെട്ടിയിട്ടില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാലോ പുറത്തെ ആം ഹോൾ ഓൾവേസ് ഒരു ടു ഇഞ്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം വരയ്ക്കുക പക്ഷെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചപ്പം വൺ ഇഞ്ച് ഇട്ടാണ് വരച്ച് എൻ്റെ ടീച്ചർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെങ്കിൽ ആ വൺ ഇഞ്ച് ഇടുമ്പോഴേക്കും ചിലർക്ക് പുറത്ത് ദശ കൂടുതലുള്ളവരുണ്ട് അല്ലേ മാംസം കൂടുതലുള്ളവരുണ്ട് തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ല വണ്ണൊക്കെ ഉള്ളപ്പം ഇനി വണ്ണം കുറഞ്ഞതിനാണേലും ചിലർക്ക് നമ്മുടെ ആ കഷത്തിന്റെ ഭാഗം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടിഞ്ഞു നിൽക്കും അപ്പൊ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ചാടി നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്ക് ഈ ടൂ ഇഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് നല്ല ടൈഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആംഹോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടൂ ഇഞ്ച് ഇട്ടോ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല നല്ല ഭംഗി തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയോണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒത്തിരി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇനി ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട നമ്മുടെ നോക്കിക്കേ ഇന്നർ ആംഹോൾ അതിനുള്ള തിയറി ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നർ ആംഹോൾ നമ്മുടെ വണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് വേണം ഇന്നർ ആംഹോൾ നമുക്ക് വെട്ടാൻ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് വരെ ഇന്നർ ആംഹോൾ വെട്ടി കൊടുക്കാം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വരെ നമുക്ക് വെട്ടാം അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് സൈസുകാർക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് വരെ ഇന്നർ ഇട്ട് വെട്ടാം പിന്നെ എക്സലും ഡബിൾ എക്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കാൽ ഇഞ്ച് വരെ ഇന്നർ ഇട്ട് വെട്ടാം ഇത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് പേർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും കുറച്ച് പേർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതെന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കിക്കോ അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തത് ആറര ഇഞ്ച് ആറര ഇഞ്ചിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നേ കാല് അതാണ് നമ്മുടെ സെന്റർ പോയിന്റ് ആ സെന്റർ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ സെന്റർ പോയിന്റ് ആ സെന്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാലിഞ്ച് അര ഇഞ്ച് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വൺ ഇഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് തോണ അങ്ങ് തട്ടി ഓക്കെ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ചെസ് സൈസ് സോ ഞാൻ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ആണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ ഓർത്തു ഇതൊരു നെറ്റ് ഫാബ്രിക് ചെയ്ത് സ്ട്രെച്ച് ആവും സോ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് അങ്ങ് ഓട്ടം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓട്ടണേ അപ്പൊ ഞാൻ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്നെ അടുത്തെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ആംഹോൾ കേർവിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു
ലൈനിങ് തുണി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം വെട്ടിക്കുക അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ ലൈനിങ് തുണിയുടെ പൈസ അല്ലേ ഉള്ളൂ നല്ല തുണിയുടെ പൈസ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ഇത് ലൈനിങ് വെട്ടിയതിന് ശേഷം ആദ്യം വെട്ടിയത് ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നല്ല തുണി വെച്ച് വെട്ടുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് ഇച്ചിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ കഴുത്ത് ഇതുവരെ വെട്ടിയില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് പേരുണ്ടോ കുറച്ച് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു കുറച്ചൊന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ വലിയ ഡൗട്ടുകളൊന്നും ആരും ചോദിക്കാറില്ല ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് നോർത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നെക്കിന്റെ അളവെടുക്കുന്നത് നെക്കിന്റെ കഴുത്തിന്റെ വീതി എങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ചിലർക്ക് നല്ല ഒതുങ്ങിയ കഴുത്ത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഇച്ചിരി വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കഴുത്ത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഡീപ്പ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏഴ് ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ മെഷർമെന്റ് എടുത്തു വന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാഫ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക നെക്കിന്റെ വിട്ടായിട്ട് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഞാനിവിടെ ആറര ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷോൾഡർ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ ആറരയുടെ പകുതി സപ്പോസ് ടു ബി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു ചുരുങ്ങിയ നെക്ക് തയ്ക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മേളത്തെ ഭാഗം മേളത്തെ നെക്ക് കുറച്ച് കെയർ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടിയിലത്തെ ലൈനിങ് തുണിയാണ് നമ്മൾ ഇറക്കി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ തുണി തോന്നുവാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി വൈഡർ നെക്കും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ത്രീ ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ചുരുക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ടു ആൻഡ് ഹാഫോ രണ്ടേ മുക്കാലോ ഒക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് ഇട്ട് ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിനൊക്കെ അങ്ങ് കൊടുത്തു ഒതുങ്ങിയ ഒരു നെക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ത്രീ ഇഞ്ച് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ത്രീ ഇഞ്ച് താഴോട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടോ ഒരു നെക്ക് അവനെ അങ്ങ് വരച്ച് തകർത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബാക്കിലെ ആം ഹോള് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അതിൽ ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇത് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടേ ഞാൻ വെട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ നെക്കിനെ അങ്ങ് വെട്ടാൻ പോകുക കാരണം ഈ നെക്ക് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബാക്കിലും വരാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ലൈനിങ്ങിലും വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഞാൻ അങ്ങ് വെട്ടിയേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ കണ്ടോ ഇതിനെ ഞാൻ വെട്ടുവാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ സിസർ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് എനിക്കൊരു സുഖം തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഈ സിസറെ എടുത്ത് വെട്ടുക ഞാൻ ഒത്തിരി നാളായി തുണിയൊക്കെ തയ്ച്ചിട്ടെ അപ്പം ഞാൻ തുണി തയ്യലിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സിസറും ഇതൊക്കെ ഇപ്പം പതുക്കെ പൊക്കെ കൊണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടോ ഇതാ അത് നമ്മളങ്ങ് വെട്ടി മാറ്റി അപ്പം നല്ലൊരു നെക്ക് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സുന്ദരമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ നമുക്കൊരു പീസിനെ എടുത്തങ്ങ് മാറ്റാം ഓക്കെ ഞാനിത് പിന്നിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കേ മുട്ട സൂചി ഞാൻ നിർത്തിയേക്കും അപ്പം ഇതാരും അനങ്ങാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നെറ്റിന്റെ തുണിയൊക്കെ ഓടി ഓടി പോകും നമ്മളെ ഇട്ടിട്ട് നീ അവിടെ നിൽക്കി ഞാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്തൊന്നും തുണി വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പണി കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്ത് മാറ്റുവാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത പീസ് മാറ്റല്ലേ സോ നമ്മൾ ഈ പീസ് കണ്ടോ ഒരു പീസ് എടുത്തങ്ങ് മാറ്റി ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസ് എന്താ നല്ല രസമല്ലേ കാണാനേ സുന്ദരിയാണേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പീസിനെ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കാം അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടോ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പീസ് അങ്ങെടുത്ത് മാറ്റാം കണ്ടോ ഇതിന്റെ ഒരു പീസും അങ്ങ് നമുക്ക് മാറ്റിയേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പീസ് ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആരാ നോക്കി
ബാക്ക് നെക്കിന് വെട്ടി ഇതാണ് പക്ഷെ ഫ്രണ്ട് നെക്കിന് ഇതേ എന്നാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ത്രീ ഇഞ്ചിന് പകരം ഫോർ ഇഞ്ചായിട്ടാണ് ഇടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് അപ്പം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഫോർ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാലൂടെ വരും ഫോറിൻ്റെ ഒരു കോട്ടറൂടെ വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒന്നുകൂടെ ഒരു വലുപ്പം തോന്നും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതേ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടി ഇതിനെ നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ട് നിർത്താം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പൈപ്പിങ് പോലെ വെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതുണ്ടോ ഒരിഞ്ച് ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നും ഒരിഞ്ച് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ തന്നെ ഒരിഞ്ച് അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് അങ്ങ് വരച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഉണ്ടോ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡ് ഇറങ്ങി ഒരു സൈഡ് കയറിയും ഒക്കെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യല്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം യോക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഇതെന്തായാലും ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിന് ഒരു ഒന്നിന് പോലെ ഒന്നര എടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അകത്തത്തെ ഇന്നർ തുണി മാറ്റിക്കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ പോർഷൻ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ മോഡലൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമ്മളപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ലൊരു ബോട്ടനക്കാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നല്ല വീതിയുള്ള ഒരു ബോട്ടനക്ക് പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ തുണി വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടി കവി എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നെക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണം നോക്കാം നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കേട്ടോ കാരണം ഷോൾഡറുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡീലിങ്സ് കാരണം ഇവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇവനെ നമ്മൾ കൈവിട്ടു ഓക്കെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം തയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പം ഇത് കണ്ടോ ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കും ഇവിടെ കയറി നിൽക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പൈപ്പിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒച്ചിരിയുടെ ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള കളറിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഭാഗം അടിഭാഗം നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇടുവല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്ച്ച് മടക്കി വെച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്ന തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതെങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എക്സ്പെഷ്യലി ഇത് തെന്നുന്ന തുണിയാ നോക്കിക്ക് നമ്മുടെ നെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓടി നടക്കുന്നു ഇവനാണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തുണി അപ്പൊ ഇവരും ഇവരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെ ശരിയാകും അല്ലെ എങ്ങനെ ശരിയാക്കി എടുക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നതും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും അപ്പോ
നോക്കിക്കേ ഇതിന്റെ സ്ലീവ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ലീവ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കാണിച്ചായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് സ്ലീവ്സ് വെട്ടേണ്ടതെന്നും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ എന്തായാലും സ്ലീവ്സ് മറ്റത് കണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കല് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കത്തില്ല ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് എന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഷോർട്ട് സ്ലീവ് ആണ് കണ്ടത് ഇത്ര ഉള്ളു നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ചുരിദാർ ഇട്ട് തയ്ച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് തകർത്ത് ഇട്ടോട്ട് തന്നെ വരണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത ആ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഗുഡ് ബൈ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനേ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും കാരണം നിങ്ങളെ ആരെയും പേടിപ്പെടുത്തി പറയുന്നതല്ല പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് സമയം എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ള വീഡിയോസിലും മറ്റേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയിലും കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ചെയ്ത് ഇടേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ബായ്